Ja, mein Wunsch war es ja, den ich ja nicht herangetragen habe, Karin, einfach mal ein Video zu machen, in dem ähm, ja so die Basis erklärt wird, warum es so wichtig ist, dass wir Jesus in unser Leben lassen. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, wir machen das jetzt einfach mal und ich freue mich, dass du da bist, liebe Karin. Ja, hallo Susanne, ich freue mich auch, dass wir uns jetzt über Zoom mal unterhalten können, über ein wichtiges Thema, wie du schon gesagt hast, äh, über Jesus. Ähm, die erste Sache, die wir vielleicht mal äh, besprechen könnten äh, bei der, dieser Thematik wäre, ähm, von welchem Jesus sprechen wir denn da? Ich würde jetzt mal sagen, du glaubst ja an Jesus, ne? Dann, ähm, ja, dann wird es ja wohl der Richtige sein, oder? Ja. Wie äh, du glaubst. Ja, genau. Also äh, an den Jesus und an den äh, ich glaube, den finden wir in der Bibel. Und in der Bibel steht ganz klar, wer Jesus Christus ist. In vielen anderen Büchern mag was anderes stehen. Das kann schon sein. Aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und es ist Gottes Sohn, so heißt es in der Bibel. Und Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der zu 100% Mensch auf dieser Erde war, aber auch zu 100% Gottes Sohn ist. Über den würde ich gerne sprechen. Okay, jetzt hast du mich natürlich gerade neugierig gemacht. Du hast gesagt, es gibt auch andere Bücher, in denen ähm, auch von Jesus die Rede ist. Das heißt, du meinst also, das ist ein anderer Jesus dann, also als dein Jesus. Ja, ganz, ganz anders, weil ich das Gefühl habe, oder wenn ich äh, solche Sachen lese zum Teil, ähm, dass er sich passend gemacht wird, je nachdem, wer ihn da gerade für sein Buch einsetzt oder braucht. Ähm, aber Jesus ist für ein ganz zu einem ganz bestimmten Zweck auf diese Erde gekommen. Und das fehlt äh, in, in den Büchern oft. Und äh, er wird dann oft das als guter Lehrer dargestellt. Ja, okay, und es werden ihm Dinge auch in den Mund gelegt, die er gesagt haben soll, die er gar nicht gesagt hat, weil es gar nicht in der Bibel äh, vorkommt. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass, dass äh, wir sagen, wir sprechen über den Jesus, ähm, der im Worte Gottes äh, vorkommt, weil Gottes Wort die Wahrheit ist, weil es Gottes Sohn ist und weil er sich in Gottes Wort geäußert hat und nicht in irgendwelchen Büchern, wo man dann vielleicht noch Dinge äh, ihm äh, in den Mund legt äh, oder auch Eigenschaften, was auch immer, ähm, die wir so gar nicht finden in der Bibel. Du glaubst an den Jesus, der in der Bibel beschrieben ist. Also von diesem Jesus wollen wir jetzt auch sprechen, richtig? Ja, das, ja, genau. Und das ist ja auch der einzig wahre, richtige Jesus. Daran müssen wir uns orientieren, weil äh, es so in seinem Wort steht, in dem Wort Gottes steht. Okay, da möchte ich gerade nochmal nachfragen. Ähm, wenn jetzt also jemand ähm, eine andere Beschreibung von Jesus in einem anderen Buch hat, die nicht in Übereinstimmung ist mit dem Wort, oder mit der Beschreibung in der Bibel, dann glaubt er ihn, und er glaubt an diesen Jesus, der da beschrieben ist in seinem Buch, dann ist das nicht der richtige Jesus. Habe ich das jetzt so verstanden, richtig? So würde ich das sagen. Und dann wird derjenige, der äh, dieses Buch liest, wird in die Irre geführt. Okay, weil er praktisch Sachen über Jesus liest, die nicht der Wahrheit entsprechen. Genau, ja. Okay. Und das ist... Äh, Schlimm oder finde es sehr schlimm, weil äh, ein total falsches Bild von Jesus Christus äh, entsteht und auch weitergegeben wird und auch bei den Menschen äh, ein ganz falsches Bild von Jesus äh, in seinem Leben oder in seinem Herzen dann sind. Ja, und äh, das ist ihr Lehre, ihr Lehre ist das. Ne? Ähm. Also ich kenne da zwei Frauen zum Beispiel, die sind äh, total auf Jesus ausgerichtet ähm, und lieben ihn und haben auch ganz viele Begegnungen mit ihm und mit dem Heiligen Geist und mit all dem, was eben auch in der Bibel steht. Aber sie haben ihren Jesus eben nicht aus der Bibel, sondern sie haben ihren Jesus aus dem Kurs in Wundern zum Beispiel. 
Mhm. Ähm, nur mal als Beispiel. Und ähm, heißt das denn, dass sie dann nicht mit dem richtigen Jesus verbunden sind, also mit dem Jesus, der Himmel und Erde, Gottes Sohn und so weiter, was du eben gesagt hast, ist das dann ein falscher Jesus? Ja, man, man macht sich Jesus dann ja oft so passend, wie man ihn gerne möchte, wie man ihn braucht und äh, was, was, was so angenehm für einen ist. Ähm, die wichtigste Frage, weiß ich nicht, ob man die überhaupt äh, gestellt hat oder das Wichtigste, warum Jesus überhaupt gekommen ist, ob das eine Rolle spielt dann, ist nämlich ähm, die, meine Schuldfrage, die Schuld in meinem Leben. Mhm. Und äh, Jesus ist gekommen, um das auf sich zu nehmen für mich und am Kreuz Golgatha den Sieg darüber zu äh, erringen oder das hat er getan für mich. Also ist die Frage, äh, habe ich den Jesus zum, zum Wohlfühlen? Habe ich den Jesus, weil er mir hilft im Leben? Habe ich den Jesus, weil ich äh, ihn ansprechen kann? Und die wichtigste Frage, die Kernfrage ist die auch gestellt worden? Habe ich mich damit beschäftigt? Haben die Menschen sich damit beschäftigt? Haben sie die Erfahrung gemacht, dass sie schuldig sind vor Gott und dass sie Vergebung brauchen? Ähm, denn das ist die Kernaussage dessen, was im Wort Gottes steht und die, der Kern dessen, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Genau. Und die Schuldfrage, also das heißt, ich bin schuldig geworden sozusagen und ich brauche Jesus, um von dieser Schuld frei zu werden. Habe ich das, ähm, ja, okay. Ähm, aber jetzt kann man ja sagen, ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Also was für eine Schuld soll ich denn haben? Ich habe keinen umgebracht. Ich habe, naja, schon mal ein paar Lügen oder so. Aber ähm, ich habe ja noch nichts Schlimmes in meinem Leben, also in Anführungsstrichen Schlimmes in meinem Leben gemacht. Ähm, wieso muss dann jemand für mich, Sterben, also das, das ist so unverhältnismäßig. Ja, da müssten wir zurückgehen an die Anfangsgeschichte der Welterschaffung durch Gott, Adam und Eva. Das, was Adam und Eva getan haben, nämlich der sogenannte Aufstand gegen Gott. Dadurch haben sie die Verbindung, die Gemeinschaft mit Gott verloren. Sie wurden aus dem Paradies ausgewiesen. Der körperliche Tod kam zur Folge. Ähm, ganz vieles ist kaputt gegangen dadurch. Beziehungen der Menschen untereinander ist kaputt gegangen. Beziehungen der Menschen äh, in Bezug zu, zu den Tieren, in, der, in Bezug zur Umwelt. Da ist ganz, ganz viel zerstört worden. Ähm, und äh, vor allen Dingen die Beziehung zu Gott, die Verbindung zu Gott ähm, war beendet. Also es weil Sünde, also Schuld, in ihr Leben gekommen ist. Und wir können nur mit Gott in Verbindung sein, wenn wir, ähm, wenn diese, äh, diese Distanz äh, wieder überbrückt werden kann, wenn wir wieder konform sind mit seiner Heiligkeit. Und das ist im Paradies verloren gegangen. Und seit dieser Zeit, wenn wir zur Welt kommen als Mensch, sind wir nicht automatisch in Verbindung mit Gott, sondern eben dieser Zustand ist immer noch da. Das heißt, wir sind getrennt von Gott, wenn wir zur Welt kommen, wenn, wir, wenn ein Baby geboren wird. Und dann kommen die Dinge noch dazu, die wir im Laufe unseres Lebens tun. Und wenn wir einmal äh, lügen, wenn wir einmal äh, jemanden etwas Schlechtes wünschen, ähm, eine Verfehlung, ob man einen Punkt in Flensburg hat, sage ich jetzt mal, oder zehn Punkte, spielt keine Rolle. Ein Punkt reicht. Und äh, Du bist schuldig geworden. Also die zwei Komponenten sind es. Also einmal diese, diese, diese Schuld, die wir haben, seit wir äh, nicht mehr im Paradies äh, in Gemeinschaft mit Gott sind. Und das, was wir im Laufe unseres Lebens ähm, noch dazu bekommen. Oder uns noch da draufpacken, gepackt wird. Ja. ja, aber Gott liebt mich ja, ne? Also er hat ja äh, die Menschen erschaffen, er liebt mich. Und wieso sollte ich denn keine Verbindung mit ihm haben? Ähm, ich verstehe das nicht. Also das musst du mir mal näher erklären. Warum habe ich keine Verbindung zu Gott? Gottes Heiligkeit ist so, dass er nichts Unheiliges oder Sündhaftes in seiner Gegenwart äh, dulden kann. Und diese Heiligkeit ähm, und diese 
Das ist, als wenn ein Stecker da ist und äh, mit der Steckdose und das passt nicht mehr zusammen und das lässt sich nicht mehr ineinander fügen. Ähm, da ist keine Kompatibilität mehr da. Und äh, das ist ein Punkt, das ist ein Dilemma für, für, die, für die Menschen, denn Gott hat, wollte das nicht so. Er hat uns Menschen die Freiheit oder im Paradies die Freiheit, Adam und Eva überlassen, sich zu entscheiden, äh, ja, mit ihm weiterhin in Gemeinschaft zu leben oder auf das zu hören, was ihnen in, Schlange, in Form der Schlange durch, durch Satan gesagt wurde, sollte Gott gesagt haben. Und äh, ja, und äh, du wirst nicht sterben und ihr werdet die Erkenntnis der, des Guten und Bösen haben. Und es war eine Lüge und äh, sie sind darauf eingegangen und haben im Grunde alles verloren. Sie haben den Garten Eden verloren und die Gemeinschaft mit Gott äh, verloren, die Verbindung mit Gott verloren. Also, wenn ich nicht heilig bin, dann bin ich nicht, bin ich nicht in der Lage, mit ihm, ähm, mich ihm zu nähern. So, ist das ja. okay. Ähm, aber jetzt kommt ja äh, die Frage, die Frage aller Fragen, wieso brauche ich denn dann Jesus dafür, dass ich ähm, in Verbindung kommen kann? Also, was, äh, was ändert sich dann? Mhm. Ja, ähm, Gott hat, in, in, wenn wir ins Alte Testament schauen, immer wieder versucht, auch die Menschen ähm, aufzurufen, ähm, ihm zu folgen und ähm, ihm gemäß zu leben, gerecht vor ihm zu leben. Und die Menschen haben immer wieder auch versagt und mussten dann Opfer bringen, was auch immer. Ähm, dann äh, Gott hat diese Opfer angenommen. Ähm, aber er er hat gesagt, und ich werde etwas Neues machen und ich werde dieses Gesetz oder diese, diesen Wunsch, ähm, mit mir ja, Gemeinschaft zu haben, in euer Herz hineinlegen und ähm, das ist dann im Neuen Testament geschehen. Er hat Jesus Christus auf diese Welt gesandt, seinen einzigen Sohn und nur er ist und war in der Lage, weil er heilig ist und ähm, unsere Verfehlungen auf sich zu nehmen und zu sagen, ich vergebe dir und ich nehme deine Schuld auf mich, damit du wieder rein und heilig vor Gott treten kannst und in die Gemeinschaft mit ihm kommen kannst. Das kann kein Mensch, kein, niemand sonst konnte oder kann dies tun, außer Gott selber, der ja, in Person Jesu Christi praktisch auf diese Erde gekommen ist. Ja, trotzdem ähm, kann ich ja sagen, ich bin doch eigentlich gar nicht so schlimm, so schlecht. Also habe ja nicht so schlimme Sachen gemacht in meinem Leben. Ich habe immer schön, keine Ahnung, der alten Frau die Tüte getragen. Ich habe die Leute beim Parken den Vorrang gegeben. Ich habe, keine Ahnung, bin immer nett und freundlich und bemühe mich und so weiter und so weiter. Und ähm, wird das denn überhaupt nicht angerechnet? Also ich meine, zählt das nicht? Worum es geht, ist, dass wir wieder in Verbindung äh, mit Gott äh, kommen können. Und dazu brauchen wir die Vergebung unserer Schuld. Ob wir jetzt äh, viele gute Dinge getan haben, wenn wir sie ohne Gott getan haben, ist lobenswert, ist natürlich schön. Aber es äh, bringt uns nicht in diesen äh, Zustand, dass wir wieder Gemeinschaft mit äh, dem Schöpfer äh, und mit dem Vater im Himmel haben können. Also bedeutet das, ich kann nur... Verbindung haben mit Gott, wenn ich heilig bin. Richtig? Ja. ja. Aber ich werde ja nicht heilig aus mir heraus. Das schaffe ich ja im Leben nicht. Genau. genau. Und weil äh, Gott weiß, dass wir das von uns heraus nicht schaffen, hat Jesus das für uns vollbracht. Und wenn wir äh, erkennen, Jesus ist so wichtig, damit ich wieder in Verbindung mit Gott kommen kann, gibt es keinen anderen Weg. Wenn ich das erkenne und sage, ich brauche Jesus, damit äh, ich wieder in Verbindung mit äh, Gott kommen kann, dann ähm, 
Dann gibt es keinen anderen Weg, weil die Bibel sagt, es, es gibt auch nur diesen Weg. Jesus, Jesus selbst sagt äh, im, im Wort Gottes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Auch nicht, wenn ich äh, ja, viele gute Dinge im Leben tue oder, oder, oder was auch immer äh, ich mache, um vielleicht äh, ja, gut erscheinen zu mögen, vor Gott auch. Es reicht nicht aber von uns Menschen okay. aus. Aber da kommt natürlich sofort die Frage auf, ähm, was ist denn da mit den Leuten, die noch nie im Leben was von Jesus gehört haben und auch nie von ihm hören werden? Irgendwelche Stämme im Amazonasgebiet oder keine Ahnung, irgendwelche Menschen, die mit ganz anderen Religionen aufgewachsen sind, ähm, Hinduismus, Buddhismus, keine Ahnung was, ähm, und die ja einfach überhaupt nicht in Berührung kommen damit. Also mhm. Es gibt einen Vers im Alten Testament, der heißt, da wo das Gesetz nicht ist, wird die Schuld nicht angerechnet. Und ich glaube, Gott weiß, dass äh, wird das richtig machen. Gott ist gerecht und mhm. er ist gut und er äh, erkennt die Situation der Menschen und er äh, wir vertrauen darauf oder wissen, dass er einfach souverän ist und gerecht ist. Aber die Menschen, denen selber geht natürlich sehr viel verloren. Sie sind ja gebunden in ihren Religionen, sie sind ja verstrickt in ihren, in ihren Göttern oder Götzen. Und ähm, also ähm, es ist schon besser, man hört davon und äh, hört von Jesus und erfährt Erlösung, Befreiung und äh, erkennt die Wahrheit und findet die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Jetzt mal ganz äh, praktisch oder pragmatisch gefragt, was hast du denn davon, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Oder wenn du ihn in dein Leben lässt? Was, was für, ich sage es mal, Vorteile bringt das denn mit sich? Was ähm, bringt dir das? Es bringt mir so unendlich viel, dass, es, dass ich sagen kann, es gibt überhaupt nichts Größeres auf dieser Welt. Ähm, Einmal äh, ist die Verbindung mit Gott, dem Schöpfer, wieder da. Nämlich, wenn sich unser Geist, wir bestehen aus Körper, Seele und Geist, und der Geist ist, wenn wir ohne Gott leben, ohne Jesus leben, tot. Wir leben, unser Geist ist tot. So. Und wenn unser Geist sich dann mit dem Geist Gottes verbindet, dann entsteht etwas völlig Neues. Und in dem Moment, wo wir das tun, kommt nämlich der Geist Gottes der Heilige Geist, also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, diese Dreieinigkeit Gottes, kommt der Heilige Geist in unser Leben hinein. Und ähm, der Heilige Geist ähm, ist derjenige, der, der uns ähm, Erkenntnis schenkt, der uns Offenbarung schenkt, der uns Wegweisung gibt, der uns Führung gibt. Denn Jesus hat gesagt, als er zum Himmel aufgefahren ist, nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, ich bin jetzt nicht mehr bei euch, aber ich werde euch jemanden schicken, der immer bei euch ist und ihr werdet nie wieder alleine sein. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und das ist alles nur möglich dadurch, dass Jesus den Sieg am Kreuz vollbracht hat über meine Schuld ich sie abgeben darf an Jesus Christus und die Verbindung zu ihm wieder da ist und der Heilige Geist in mein Leben hineinkommt. Okay, und du merkst auch, dass der Heilige Geist da ist. Ja. Der Heilige Geist äh, spricht zu uns. Er ist eine Persönlichkeit. Er ist nicht eine Kraft oder eine Energie, sondern er hat die Merkmale einer Persönlichkeit. Er, er spricht zu uns, er kann betrübt sein, ähm, er freut sein, er kann äh, ähm, uns Offenbarung schenken, er kann ähm, Wegweisung geben, wenn wir äh, ja, gewisse Entscheidungen treffen, wenn wir äh, müssen. Also er ist wie ein Begleiter im Leben. Und wir sind in der Lage, ähm, äh, zu hören auch, was er sagt. Genau. Mhm. Mhm. Das ist Verbindung äh, durch den Heiligen Geist, äh, durch Jesus Christus, das, ist das, was er am Kreuz vollbracht hat, zu unserem Vater im Himmel. So fügt sich das alles wieder zusammen, äh, so wie Gott sich das äh, am Anfang ähm, ja, gedacht hat, geschaffen hat, 
uns Menschen aber die Freiheit gegeben hat, uns zu entscheiden, was dann im Paradies eben äh, passiert ist ähm, und kaputt gegangen ist, wird dadurch wieder heile und fügt sich wieder zusammen. Jetzt äh, kann man ja sagen, gut, ich habe mein Leben selber im Griff, ich brauche keine Führung oder Unterstützung oder Entscheidungshilfe vom Heiligen Geist, weil ich bin ja groß erwachsen, ich kann das alleine. Ähm, war das alles, was das an Vorteilen mit sich bringt? Oder was würdest du, was ist denn da dein Geschenk da drin? Warum ist das so wichtig? Ich meine, weißt du, die Leute sind so auf sich und können alles selber und weißt du, wenn ich nicht weiß, wie ich einen nagenden Wand schlagen muss, dann gucke ich bei YouTube nach, wie das geht oder kann mich beraten lassen oder sonst irgendwas. Ich habe doch mein Leben selber im Griff, unter Kontrolle. Also wozu brauche ich Gott, Jesus, den Heiligen Geist? Warum? Wozu? Weshalb? Wieso? Ja, oftmals denken wir, dass es den Menschen gut geht, dass sie alles im Griff haben, dass sie, äh, ja, dass sie glücklich und zufrieden sind, dass sie alles haben, was sie brauchen, weil äußerlich äh, alles da ist. Aber ich glaube, das ist nicht so. Also ich erlebe sehr viele Menschen, die leer sind, die orientierungslos sind, die, die verzweifelt sind, die überfordert sind auch mit den Dingen, ähm, hier auf dieser Welt und die Arbeit, Familie, Beziehungen der Menschen untereinander, dann noch was politisch äh, in unserem Land oder in der Welt los ist. Ähm, ich erlebe die Menschen nicht so, dass sie sagen, mir geht's gut, ich habe alles im Griff und ich brauche nichts und niemanden, sondern eher das Gegenteil, dass, ähm, dass sie auf der Suche sind. Und äh, Gott hat, glaube ich, diese Sehnsucht auch in unser Herz hineingelegt. Also da gibt es eine Stelle, die wir versuchen zu stopfen, vielleicht eben mit diesen ganzen materiellen Dingen, mit vielen, mit Hobbys, mit was auch immer, äh, so zu füllen, dass wir ähm, so den Sinn erfassen oder sagen können, ich bin, ich bin, mir geht es gut und ich bin zufrieden. Aber die Stelle in unserem Herzen, wo auch immer, die kann nur Gott füllen. Und sie wird auch erst äh, gefüllt, wenn wir äh, ruhen in ihm. Und äh, wie gesagt, da kommt Jesus wieder ins Spiel. Ähm, wenn wir ihn haben, dann merken wir, spüren wir, dass wir angekommen sind. Und ähm, er schenkt uns einen tiefen inneren Frieden, den nur er geben kann. Losgelöst von den äußeren Umständen in unserem Leben jetzt hier. Aber das ist so ein Aspekt, wie du eben schon sagtest, was habe ich denn jetzt noch davon? Sondern die Frage stellt sich ja auch, ähm, ja, was ist denn, wenn hier alles mal vorbei ist? Also ich, ich sterbe, was ist denn dann? Das ist ja auch eine Frage, die die Menschen umtreibt. Ja, ist denn alles aus? Bin ich dann weg? Äh, oder äh, wo, 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 wo gehe ich denn dann hin? Ähm, und auch diese Frage beantwortet die Bibel. Und auch diese Frage ähm, hat Jesus äh, gelöst für mich, wenn ich ihn annehme. Und er hat das vollbracht, dass äh, ich sagen kann, ich weiß, wo ich einmal hingehen werde, weil Jesus auch den Tod äh, besiegt hat. Und wenn ich das Kind von meinem Vater im Himmel bin, dann werde ich einmal bei ihm sein. Und Kind werde ich, wenn ich in seine Familie äh, adoptiert werde. Durch, wenn ich sage, Jesus, ich nehme dich an in meinem Leben. Ähm, Gott, du bist mein Vater dann adoptiert er mich in seine Familie. Ich bin vorher sein Geschöpf, aber in die Familie werde ich aufgenommen, wenn, ähm, wenn ich das Großartige, äh, was Jesus verbracht hat, annehme. Dann gehöre ich zur Familie. Und dann weiß ich auch, dass ich einmal bei ihm sein werde. Und das, so steht es ganz klar in seinem Wort. Und das ist das größte Geschenk. Die 70, 80 Jahre, die wir hier sind, das ist ein, ein Augen, ein Wimpernschlag zu dessen, zu dem, was uns noch, äh, ja, was uns noch erwartet. Und das ist ähm, ganz wichtig, ja. Ja, also du glaubst daran, dass du als Christ, weil du mit Christus bist, weil du dich für Christus entschieden hast, dass du dann nach deinem irdischen Ableben hier äh, in den Himmel kommst. 
Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Weil, äh, weil das so in dem Wort Gottes steht. Dass wir, da steht, dass wir Erben äh, sein werden von der, der Herrlichkeit. Das heißt, wir werden einmal, wenn wir hier äh, sterben, äh, das Reich Gottes erben. Das heißt, so drückt er das aus. Ne? Das heißt, wir werden in der Herrlichkeit sein. Wir werden in der Gegenwart Gottes sein. Wir werden Jesus sehen. Wir werden, äh, ach, da stehen so viele Dinge, äh, was dann sein wird, denn er lässt uns nicht im Dunkeln darüber. Wenn wir in die Offenbarung schauen und äh, dann äh, wissen wir, was uns da erwartet und das wird großartig sein. Großartig sein. Äh, unvorstellbar sein. Es wird so sein, dass, dass der, der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, äh, überhaupt nach Worten suchen muss, nur um das auszudrücken, was, was er gesehen hat, was uns erwartet. Ähm, ja, genau. Und äh, wir werden mit ihm regieren. Er hat dort eine Wohnung vorbereitet. Für uns erwartet auf uns, er freut sich auf uns. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Noch nie hat ein Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und er sagt in seinem Wort, wir werden ihn sehen. Und äh, ja, noch vieles mehr. Noch viele, viele, vieles mehr. Also ja. ich merke, du freust also eine dich. Bessere Perspektive. <lacht> ja. ja, ich freue mich darauf, weil <lacht> es gibt keine bessere Perspektive. Es gibt keine größere Hoffnung. Äh, die, als die, die wir äh, haben und was uns erwartet. Und da möchte ich hin. Da komme ich nur hin, wenn ich dieses, wenn ich in die, also wenn ich heilig bin vor Gott und heilig werde ich nur vor Gott, wenn meine ganze Schuld, die ich, ähm, ja, egal ob es große Flecken oder kleine Flecken sind, ne, diese ganze Schuld, ähm, wenn die Jesus für mich äh, oder wenn ich Jesus annehme, dass er das für mich ans Kreuz gebracht hat. Und dann bin ich ja. sozusagen gerecht gesprochen oder heilig gesprochen. Und in diesem Zustand, in dem ich dann bin, ja. weil Jesus sozusagen das ähm, auf sich genommen hat alles, ja, und dann bin ich sozusagen, habe ich den Freispruch oder den, den, ja, dadurch komme ich dann zu dem Schöpfer von Himmel und Erde, nämlich zu Gott. Ja. Wenn ich hier, wenn ich hier ähm, nicht mehr bin auf dieser äh, Erde, richtig. Ja? Jesus spricht uns gerecht vor Gott, genau. Okay. Durch das, was er dann auf sich nimmt von unseren Dingen. Mhm. Okay. Ja, und wenn jetzt jemand nicht Jesus annimmt, der ähm, kommt dann dann nicht hin. Oder was, was steht da geschrieben? Ja. Also es, ist, es gibt keine wichtigere äh, Entscheidung, die wir treffen können in unserem Leben, als die, ähm, dass äh, wir das erkennen und annehmen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wie wichtig er ist. Hm. Wie wichtig er für unser Leben hier ist, wie wichtig er äh, für alle Ewigkeit ist. Auch für unsere Ewigkeit ist. Das heißt ja. also, Gott hat uns hier auf diese Erde gelassen, sage ich jetzt mal, und hat uns äh, die Möglichkeit gegeben, uns für Jesus Christus zu entscheiden. Ja. Das heißt, wir haben den freien Willen. Ja, weil äh, Gott hat uns den freien Willen gegeben, weil er uns liebt. Weil Liebe zwingt nicht, dann ist es keine Liebe. Äh, er möchte keine Marionetten haben. Er möchte nicht äh, das mit Druck machen, sondern er kommt mit Liebe und in Liebe und äh, er liebt uns so sehr, dass er uns sogar die freie Entscheidung lässt, ähm, uns für ihn oder gegen ihn zu entscheiden, obwohl ihm das sehr wehtut, wenn wir äh, uns dafür entscheiden, äh, mit ihm nichts zu tun haben zu wollen oder äh, uns dafür entscheiden, dass Jesus für uns keine Bedeutung hat. Aber sie hat natürlich dann die Entscheidung auch, ähm, die Konsequenzen, die müssen wir dann auch tragen. Ne? Das ist auch so. Und äh, in Gottes Wort heißt es, dass Gott ähm, zwei, mindestens zwei bis dreimal den Menschen im Leben ähm, begegnet. Und äh, ja, ich glaube, sie ruft. Ja. Und ich glaube, dass jeder Mensch 
so Phasen hat, vielleicht wirklich so mindestens zwei, dreimal im Leben, wo er sich vielleicht mit der Thematik beschäftigt, wo er sich Gedanken macht, ja, wer ist denn Gott und hat es für mich was zu sagen, möchte ich das oder nicht? Gott geht den Menschen nach, jedem Einzelnen, weil er ähm, uns liebt, weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil, er, weil wir schließlich seine Geschöpfe sind. Ja, er hat uns erschaffen nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild. Niemand ist äh, ja ihm fast gleichgestellt. Ähm, und von daher, er liebt uns sehr und er möchte, dass wir wieder in Verbindung mit ihm kommen. Und das hat er. Deshalb musste Jesus kommen und äh, sterben und den Sieg darüber erringen und alles auf sich nehmen, damit wir frei, gerecht und heilig wieder vor Gott stehen können und Verbindung mit ihm. Wenn ich ohne Jesus bin, komme ich nicht an Gott ran, weil ich nicht heilig bin. Richtig? Ja. 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 Oder weil ich nicht gerecht gesprochen bin. So. Ja. Das, das, mhm. Und dann kommt ja meistens ähm, mhm. der, ähm, der Einwand, ja, dann kann ich ja leben, wie ich will. Und dann kann ich ja mich schuldig machen, wie ich will und so weiter. Ähm, aber ich glaube, als wahrer Christ willst du das dann gar nicht. Also. Nee, das, das möchte man gar nicht, weil die Beziehung mit äh, Gott, mit Jesus ist eine, ist eine Liebesbeziehung. Und wenn ich erkannt habe, was er für mich getan hat und wie sehr er mich liebt, dann kann ich nicht anders, als äh, ihn zu lieben. Ähm, und wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ähm, das tun, was ihm gefällt. Und ich möchte und ich missbrauche ihn nicht, ähm, weil es mir selber auch wehtun würde und weil ich weiß, dass es dem anderen wehtut. Und von daher funktioniert das irgendwie nicht, dass ich sagen kann, ich, ach, ich lebe, wie ich will, ich sündige, wie ich will, ach, und dann bete ich und, und Jesus vergibt mir. Ähm, wenn ich wirklich das erkannt habe, dann möchte ich gar nicht mehr sündigen eigentlich, <lacht> obwohl ähm, es passiert schon, aber es tut mir dann wirklich, wirklich leid, weil ich weiß, was es Jesus gekostet hat, nämlich sein Leben und die Trennung. In dem Moment ähm, war das Schlimmste für ihn, in dem Moment, wo er die Schuld, meine Schuld und die Schuld aller Menschen auf sich genommen hat, war er getrennt von Gott und es, das war das Schlimmste für ihn, schlimmer als die körperlichen Schmerzen, dass er sagen kann, aber Vater, warum hast du mich verlassen? Weil er auch durch die Schuld getrennt wurde von Gott, seinem Vater. Das zeigt es nochmal ganz deutlich. Schuld trennt von Gott und das hat Jesus auch erlebt und das waren die schlimmsten Momente in seinem Leben und äh, bei der Kreuzigung. Schlimmer als die körperlichen Schmerzen. Ja. Und wenn ich das weiß, dann äh, kann ich nicht äh, so leichtfertig damit umgehen. Denn ich bin teuer, ganz teuer erkauft. Ganz teuer erkauft. Karin, stell dir vor, du stehst an der Bushaltestelle, dein Bus kommt in zwei Minuten und da steht eine Person, die ja noch nichts von Jesus weiß und die auch nicht weiß, warum er so wichtig ist. Was würdest du dieser Person erzählen? Jesus liebt dich. Jesus liebt dich bedingungslos. Er liebt dich so, wie du bist. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er ähm, hat durch das, was er getan hat, die Verbindung zu Gott wieder möglich gemacht. Er hat das auch für dich vollbracht. Auch du kannst wieder in Verbindung äh, mit Gott kommen, durch ihn. Ähm, Jesus befreit dich von deiner Schuld. Jesus ähm, befreit dich von Gebundenheiten. Jesus befreit dich, schenkt dir Heilung des, deines Körpers, deiner Seele, deines Geistes. Jesus führt dich Zurück zum Vater. Jesus ähm, hat für dich den Weg in die Ewigkeit bereitet. Das heißt, auch wenn wir einmal hier nicht mehr sein werden, 
weißt du durch das, was er getan hat, wo du einmal hingehst, nämlich in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes. Und Jesus ist immer bei dir. Jesus ist ansprechbar 24 Stunden am Tag. Jesus schenkt dir 100% seiner Aufmerksamkeit jederzeit. Jesus hört dir zu. Jesus versteht dich. Jesus antwortet dir. Er spricht zu dir. Jesus gibt dir Wegweisung für dein Leben. Jesus schenkt dir Weisheit, wenn du Weisheit brauchst. Jesus schenkt dir ähm, äh, Erkenntnis, wenn, wenn du Dinge erkennen musst. Jesus ähm, hilft dir, bei Entscheidungen, die du zu treffen hast, die richtigen zu treffen, weil er zu dir spricht. Jesus ist an deiner Seite. Er hält dich an seiner Hand und er lässt dich nicht mehr los. Und Jesus ähm, ist ein Freund, ein Vater, ein Bruder und er enttäuscht nicht. Jesus enttäuscht dich nicht. Menschen können enttäuschen. Jesus enttäuscht nie. Und Jesus ist treu. Ähm, Jesus ist äh, ein Burg, ein Fels, ein sicherer Ort. Jesus ist dein Zufluchtsort. Äh, Jesus ist dein Arzt. Ähm, Jesus ist das Auge im Sturm. Jesus ist unser Halt, er ist unsere Zuversicht, er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Perspektive und oh, vieles, vieles noch mehr. Ich glaube, die zwei Minuten sind um. <lacht> ja, und äh, was tue ich, wenn ich den jetzt auch in meinem Leben haben will? Was, was muss ich dann machen? Sage ich dann, hallo Jesus, hier bin ich. Ja, wir denken immer, wir müssten äh, etwas leisten, um etwas zu bekommen. Aber in dem Fall ist es so, dass wir das gar nicht leisten können und müssen, sondern alles hat Jesus für uns vollbracht. Und an uns liegt es nur zu sagen, Jesus, ich habe erkannt, was du ähm, vollbracht hast und ich glaube das und ich äh, möchte das auch in meinem Leben haben. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Das heißt, du bist ein Gebet, ein Gebet von Jesus entfernt. Und dieses Gebet könnte lauten, Jesus, ähm, ich komme jetzt zu dir. Ich habe erkannt, dass ich schuldig geworden bin vor dir, vor Gott. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass ich sie abgeben, ablegen darf bei dir. Komm jetzt in mein Herz hinein. Und dann kommt er in dein Herz hinein. Und der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein. Und ab diesem Moment bist du ein Kind Gottes und gerecht gesprochen vor äh, Gott, dem Vater. Und Jesus, der Heilige Geist, werden dich nie mehr verlassen. Und eigentlich ja, bist du, wie gesagt, ein Gebet von Jesus entfernt. Aber die Tür musst du öffnen. Von innen ist der Griff zum Öffnen. Jesus steht draußen vor der Tür. Da ist kein Griff dran, weil er öffnet die Tür nicht, ohne dass du es nicht möchtest. Genau. Ja, wunderbar. Dankeschön.